A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso realizou uma audiência pública para debater as metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2022. O orçamento previsto para esse ano e já confirmado é de 26,6 bilhões de reais. Mas, segundo alguns especialistas, o governo pode arrecadar mais até o final do ano. A própria Cefaz já confirmou isso. Nesta audiência, foram debatidas essas questões. Meta fiscal é tudo que o governo arrecada e tudo que ele gasta durante um ano inteiro, baseado no orçamento do Estado. Obviamente, quando a gente faz uma LOA e a preocupação da equipe técnica é sempre no sentido de ser é, é, conservador. Né? Nós não podemos também é, gastar, e isso é uma, inclusive uma premissa é, da... Né, do, da área pública, é que você só pode gastar aquilo que você efetivamente tem. Né? A gente não pode fazer uma loa com um cenário que para os técnicos né, demonstra né, da análise que nós estamos fazendo, os efeitos que normalmente né, a gente consegue visualizar em relação às alterações, a gente não pode fazer né, uma, 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 um orçamento que de alguma forma é, possa comprometer a saúde financeira do Estado. O deputado Lúdio Cabral presidiu a audiência sobre metas fiscais. Ele disse que os valores arrecadados pelo governo do estado de Mato Grosso este ano devem ultrapassar os 29 bilhões de reais. Nós temos um estado que tem uma arrecadação que cresce em média 25% todos os anos ao longo dos últimos anos. As custas do sacrifício da população que é quem paga os impostos, a população trabalhadora, porque os gigantes da economia têm isenções de impostos. Nós precisamos de um orçamento que realize os direitos da população. O Estado nunca consegue aplicar na saúde mais do que o mínimo constitucional, que são 12%. Nós temos centenas de milhares de pessoas na fila aguardando para realizar um exame, uma consulta, uma cirurgia. E a realidade dos números do Estado é que nós temos, ora, 13 bilhões e 900 milhões de dinheiro guardado no caixa do Estado. Ao mesmo tempo em que tem 600 mil pessoas passando fome, 2 milhões de pessoas vivendo sem ter, sem saber se tem café da manhã, almoço ou janta. As pessoas na fila, 300 mil pessoas na fila aguardando para realizar um procedimento na saúde, não é justo. A gente traz aqui a despesa liquidada, né? a despesa que já está comprometida. Não é, não é aquela que eu ainda né, paguei, né? E, mas a gente não traz toda a despesa. Existem várias despesas que já estão na fase de, do empenho, onde eu já me comprometi com o fornecedor, onde o fornecedor já está fazendo as obras dentro do Estado, e são várias né, obras que ainda não estão nesse relatório da despesa, porém o dinheiro já está em caixa, né? porque o dinheiro se realiza todo mês. E essas, as despesas, algumas, têm um ciclo de execução mais longa. Então, às vezes, aí, o relatório durante o ano tem essas discrepâncias que a gente também tem que olhar com a certa né, cautela para não parecer também que tipo nós estamos guardando dinheiro. Né? O deputado Lúdio Cabral ressaltou que as audiências públicas sobre as metas fiscais sempre trazem esclarecimentos sobre o cumprimento ou não das metas realizadas pelo governo através do orçamento. Os números mostram que o discurso do governo de dificuldade não é um discurso só político que serve mais uma vez de escudo para negar direitos à população, para negar direitos aos servidores públicos, porque, por exemplo, há um déficit de, de, de remuneração, há perda acumulada de mais de 20% na remuneração dos servidores públicos do Estado. No caso dos aposentados e pensionistas, que são 35 mil famílias, é de 40% essa, essa perda, o Estado precisa recuperar isso, porque isso, é, esses servidores são parte da nossa população, além daquilo que precisa ser feito para atender a população em geral, que sofre muito para dar conta de ter os seus direitos realizados em Mato Grosso. Música